நேரன் வந்து அக்கிய நாணய சபையே சொல்லுது இன்னொரு இருபது முப்பது வருதத்துல நாற்பது விதமான உணவு வகை உணவு வந்து குறைஞ்சிடும் வந்து இப்பயும் இந்தியாவில சில கோயில்கள் மூத்த மூத்த தேவிக்கு கோயில் இருக்குது அவ அது இந்த சின்னம் காகமும் விளக்கு மாறும் வணக்கம் பிரபஞ்ச சக்தியின் நல்லாசியுடன் நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து மன அமைதி சமாதானம் ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றினை முன்னிலைப்படுத்தி ஒரு சக்தி வாய்ந்த கூட்டு தியானம் செய்தோம் நாம் எமக்காக செய்யும் தியானம் கூட்டாக செய்யப்படும் போது அது ஒரு சமுதாய சக்தியாக உருப்பெற்று வீடு வீதி நகரம் நாடு உலகம் என்னும் அளவில் விரிவடையும் வலுவுடையது இத்திய தியானத்தில் ஈடுபடுவதற்கு அனைவரையும் ஊக்குவிப்பதோடு அதற்கான வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் பிஎஸ்எஸ்எம் தமிழ் யூரோப் பிஎம்சி ஆகிய அமைப்பினர்களுக்கு நமது இதயபூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளத்துடன் அன்று வாழ்த்தி உலகத்தில் சமாதானம் நல்லிணக்கம் அமைதி ஆரோக்கியம் ஏற்பட வழிவகை செய்வோம் இன்று எமது பிரதம பேச்சாளராக டாக்டர் கௌரி பாலன் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் இவர்கள் ஜகு வாசுதேவ் ஈஷா பவுண்டேஷனை சேர்ந்தவர் அதன் மூலம் அவர் ஹத யோகா டீச்சராக சத்குரு ஜகி வாசுதேவிடமிருந்து கற்று எங்களுக்கு படைப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இவர் மேலும் இவர் ஒரு ரிட்டையர்ட் ஜிபி அதாவது ஃபேமிலி டாக்டராகவும் இருக்கின்றார் மற்றது யோகா கிளாஸஸ இலவசமாகவும் படிப்பிக்கின்றார் இன்று இவர் பேச இருக்கும் விஷயம் எப்படி மண்ணை காப்பது என்று சேவ் சொயல் என்னும் தலைப்பில் இவர் ஒரு அருமையான பேச்சு நிகழ்த்த இருக்கிறார் நன்றி வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் டாக்டர் கௌரி பாலன் அவர்களே நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் உங்களை காலையில உங்களை எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி எங்க எல்லாரும் இருக்கா வணக்கம் சொல்லுங்க பாப்பம் கைய கூப்பிட்டு வணக்கம் வணக்கம் இந்த கை இப்படி வச்சிருக்கிறதாலையும் உங்களுக்கு நிறைய பலன் இருக்குது அப்ப இந்த எங்களோட முந்தின பழக்கங்கள் நாங்க மறந்து கொண்டு வாரம் இந்தபடியா ஒரு மூன்று நிமிடத்துக்கு நீங்க இப்படி வச்சிருந்தீங்கன்னா அதுல நிறைய பலன்கள் இருக்கு முதற்கண் திருவாட சிவஸ்கந்தராயாக்கு என்றது நன்றிகளை தெரிவிக்கின்றேன் இன்றைக்கு வந்து நான் கதைக்க போறது வந்து மண்ணை காப்போம் என்று நீங்க நினைக்கலாம் மண் இருக்கு தானே அதுல என்ன காக்க இருக்கு மண் இருக்குது அதோடைய நாங்கள் என்ன செய்யணும் எனக்கும் இதை பற்றி பெரிய விளக்கம் இல்லை ஆனா சத்குரு இந்த குரு அவர்களும் அதுல இருக்கிறவர் தான் இந்த குரு அவற்ற வழிகாட்டல்ல அவர் இப்பொழுது ஒரு மண்ணை காப்போம் சேது சொயில் என்று ஒரு திட்டத்தை முன்னெடுத்து இருக்கிறார் அது உலகளாவிய திட்டம் இந்தியா மட்டுமன்றில்ல உலகளாவிய திட்டத்தை எடுத்திருக்கிறார் அப்ப அதற்ற வெப்சைட் இருக்குது நீங்கள் சேவ் சொயில் டாட் காம் அல்லது கொஞ்சஸ் பிளானட் டாட் காம் என்று போய் பார்த்தீங்களா அதுல நிறைய இருக்கு அதுல இருந்துதான் நான் இதை கற்றுக்கொண்டேன் இப்ப மண்ணை காப்போம் என்றது மணல் என்ன என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் என்ன கடற்கரையில மணல் இருக்கு சரி அதே மாதிரி தோட்டம் செய்கிற மண் இருக்குது என்ன மண் அப்ப அப்ப மணலுக்கும் மண்ணுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்றால் நீங்க இந்த மணலை எடுத்து இப்படி செய்தீங்களா ஒன்று ஒன்றா விழும் மண் அப்படி விழாது அப்படி ஒரு களி மாறி இருக்கும் அப்ப அதுக்கு காரணம் வந்து இந்த ஓகானிக் மெட்டீரியல் சரி அந்த ஓகானிக் மெட்டீரியலுக்கு நம்ம சரியான சமல் வந்து கரிம சத்து கரிம சத்து சரியோ கரிம சத்து தான் ஓகானிக் மெட்டீரியலுக்குள்ள தமிழ் அப்ப இப்ப கடற்கரையில எதுவும் வளருமோ சில தாவரங்கள் தான் வளரும் ஒரு காய்கறியோ இதுகளை வளராது அதுக்கு என்ன காரணம் ஒன்று மணல்ல தண்ணி நிக்காது என்ன மற்றது அதுல இந்த சக்திகள் இல்லை ஊட்டுச்சத்திகள் அதுகள் இல்லை என்றபடியாத்தான் அப்ப கரிம சக்தி தான் மண்ணுக்கு வலு முக்கியம் அதை பற்றி தான் நான் இன்றைக்கு 
கதைக்க போகிற இப்ப நீங்கள் இப்ப ஒரு காட்டுல போய் அந்த கரிம சக்தி ஓர்கானிக் மெட்டீரியல் எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்தா அந்த மண்ணில் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்குது ஏன் அப்படி இருக்குதுன்னா நாங்கள் அதுக்குள்ள போய் ஒன்றும் செய்யலேன்னு அது தானாகவே வளர்ந்து அது தானாகவே மண்ணை பார்த்து அது இருக்குது ஆனால் இப்போ நாங்கள் தோட்டம் செய்கிற இடங்களில் எங்களுக்கு ஒரு மூன்று தொடங்கி ஆறு வீதம் அதுக்கு வேணும் சரியோ ஆனால் இப்போ இருக்கிறதுல சைபர் ரசம் அஞ்சு பர்சன்டாக போச்சு அப்போ இதால என்ன நீங்கள் கேட்கலாம் என்ன ஆனால் இப்போ இப்போ ஒரு உறைஞ்சி எடுங்கோ உங்களுக்கே தெரியும் இப்ப என்ன போல வயது வந்தாக்களுக்கு தெரியும் நாங்க சின்னதா இது கேட்க இருந்து சாப்பிட்ட ஒரேஞ்சு வேற இப்ப இருக்கிற ஒரேஞ்சு வேற எதையும் எடுத்தாலும் இப்ப ஒரு தக்காளி பழத்தை சாப்பிடுங்கோ அல்லது கரட்டை சாப்பிட்டு பாருங்கோ வித்தியாசம் இருக்குது என்ன வித்தியாசம் இந்த ஓகேனிக் கரிம சக்தி இல்லாத மண்ணில தனிய யூரியா போட்டு செய்யக்க அதுல வந்து அந்த இருக்கிற மினரல்ஸ் அந்த குவாலிட்டி எல்லாம் குறைய அப்ப அது அது கண்டுபிடிச்சிருக்கு நம்ம என்னன்னா இப்ப நாங்கள் முந்தியண்டா ஒரு ஒரேஞ்ச சாப்பிட்டா அதுல இருக்கிற விட்டமின் சி தொடங்கி மினரல்ஸ் தொடங்கி எல்லாம் வரும் ஆனா இப்ப பத்து ஒரேஞ்ச சாப்பிட்டா தான் இந்த ஒரு ஒரேஞ்சுக்குள்ள சமானமானது வருது அப்ப அதை இதை இதால என்னென்னு கேட்கலாம் இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட இருநூறு லட்சம் ஆக்களுக்கு ஆஹ் இருநூறு கோடி ஆக்களுக்கு இந்த ஊட்டுச்சக்தி இல்லாம இருக்கணும் என்னடா சாப்பாடு இல்லை அப்ப அதுக்கு விட்டமின் எடுக்கணும் அப்படியான பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்ப இது என்னென்னு விட்டமின் இதுகள் எல்லாம் இதுல வருதுன்னா நீங்க ஒரு மண்ணு எடுத்தீங்கன்னா அதுல எத்தனையோ ட்ரில்லியன் பாக்டீரியாஸ் இருக்குது அந்த பாக்டீரியா தான் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி அந்த பிரான்ஸுக்கு அனுப்பி மேல போகுது அப்ப அப்ப இதுக்கு என்ன தீர்வு என்று பார்க்கலாம் நீங்கள் என்ன அப்ப அதுக்குத்தான் சத்குரு என்ன சொல்ல நானும் யோசிச்சா என்ன இது விஷயம் என்ன நாங்க சின்னனா இருக்கேக்க உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம் அந்த தோட்டங்களுக்கு வந்து குளதாக்குறது அங்க வந்து குளதாப்பம் மற்றது போடுறது மாட்டின் எருதான் போடுறது தோட்டத்துக்கு ஆனா அது இல்லாமல் இல்லாமல் போய் கடைசியா யூரியா போடுறதா போச்சு இப்ப யூரியா போடுக்க மண் என்ன நடக்குது மணலா மாறுது அப்ப அவ என்ன யுஎன் யுஎன் வந்து ஐக்கிய நாணய சபையே சொல்லுது இன்னொரு இருபது முப்பது வருதத்துல நாற்பது விதமான உணவு வகை உணவு வந்து குறைஞ்சிடும் வந்து இந்த ப்ரொடக்ஷன் தயாரிப்பு வந்து குறைஞ்சிடும் என்னால என்னத்தால இந்த மண்ணின் தன்மை இல்லாததால அப்ப அதால உணவு பஞ்சம் வரலாம் அப்ப அதுக்குத்தான் அப்ப நாங்கள் வந்து இந்த மண்ணை காப்பாத்துறதுக்கு வந்து பார்க்க இந்த யூரியா அதுகளை குறைச்சு பார்க்க கூடாதுன்னு இல்லை இப்ப எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு முந்தியெல்லாம் அந்த யூரியா போடைய ஒரு சின்ன அளவு தான் அப்படி கொஞ்சம் தூவுறவே ஆனா இப்ப வந்து சாணியையும் போடுறது இல்லை குப்பையிலையும் போடுறது இல்லை குப்பைய வந்து ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த டிங்கு பரவுற அதுதால வீட்டுல குப்பையே வைக்க கூடாது பிஹெச்ஐ வந்து சார்ஜ் பண்ணி விட்டு குப்பைய வச்சிருந்தா ரோட்டில் கட்டி போடணும் அல்லது எரிக்கணும் அப்ப அந்த கட்டி போடுறது கூட அப்ப அப்படி இருக்குது அந்த நிலைமை எனக்கு முந்தி ஞாபகம் என்னன்னா அப்பா வந்து வயல் செய்கிறவர் அப்ப அந்த எங்களோட குப்பைய வந்து சேர்த்து அதை கொண்டே வயலுக்கு போடுறாங்க ஆனா அந்த இதுகள் எல்லாம் இப்ப இல்லாமலே போட்டு அப்ப அது ஒரு முக்கியம் அப்ப அதுக்கு என்ன செய்யணும் என்றதான் இப்ப சத்குரு என்ன செய்யறாருண்டா அந்த விழிப்புணர்வை ஆக்களுக்கு விழிப்புணர்வை இப்ப உங்களையில ஏழு பில்லியன் ஆக்கள் இருக்கினா ஒரு நாலு பில்லியன் ஆக்களுக்கு அது ஒரு விழிப்புணர்வை கொண்டு வரணும் என்றது காண்டித்தான் அவர் இந்த மார்ச் டுவெண்டி ஃபர்ஸ்ட் வந்து லண்டன்ல தொடங்கி முப்பது நாடுகளுக்கு சைக்கிள் பை மோட்டர் பைக்கில் போறேன் போய் ஒவ்வொரு நீங்க அதுல பார்த்தா தெரியும் அந்த சைட்லேயே ஒவ்வொரு நாடுல நல்ல வரவேற்பு இருந்தது ஒரு இடையில யூஎன்லும் போய் ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்தவர் அப்ப அதுல என்ன நோக்கம் என்றால் இப்ப நானோ நீங்களோ ஒன்று செய்து நடக்க போறது இல்லை இது அப்ப நாட்டில கவர்மெண்ட் வந்து பொலிசிய மாத்தோணும் அதுக்குத்தான் அந்த வெப்சைட்ல இருக்குது நானே இங்க இருக்கிற யூ யூகே பிரைம் மினிஸ்டருக்கும் ஸ்ரீலங்கா பிரைம் மினிஸ்டருக்கும் கடிதம் இருக்குது அப்ப அந்த வெப்சைட்ல போய் இப்ப சேவ் சோயில் 
அல்லது கொஞ்சஸ் புலனேட்டோயில் போய் வெப்சைட்டில் போய் என்ன ஆக்ஷன் நீங்கள் எடுக்கணுமண்டா நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணினா உங்களோட பேரிலே அந்த கடிதம் அடிச்சு இருக்குது எலக்ட்ரானிக்காகவே எந்த நாடு என்று கலெக்ட் பண்ணி நீங்கள் கிளிக் பண்ணால் பிரைம் மினிஸ்டருக்கு போகும் அதில் அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்டருக்கு போகும் அப்போ அப்படி இருக்குது நீங்கள் அதை செய்யலாம் மற்றவைக்கும் சொல்லுங்க அப்போ அது எங்களோட ஒரு கடமை இந்த ஓட்டிங் மாதிரி இது ஒரு கடமை வேறு ஒன்றும் செய்ய சொல்லி கேட்க இல்லை அப்ப இதே இந்த பிரச்சனை பெருசா எடுபடை இல்லை என்றால் இது என்னன்னா அந்த காசு இன்வால்வ் இருக்குது இப்ப எங்கட அமெரிக்கால தெரியும் உங்களுக்கு கன்ஸ் கிரைம் என்ன நடக்குது கண்ணை பேன் பண்ணாங்களாவே காசு காசு விற்கணும் என்று அதே மாதிரி தான் இந்த பெர்டிலைசர் கம்பெனி இதுகள் எல்லாம் அதுக்குள்ள காசு இன்வால்வ் என்றபடியா ஒரு தரும் ஒன்றும் கதைக்கிறேன் இல்லை ரிசர்ச்சுகள் எல்லாம் செய்து 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 வச்சிருக்கேன் அப்பதான் சர்குருசனா சரி பூனைக்கு ஆர் மணியை கட்டுறது நானே கட்டுறேன்னு தான் அவர் வெளிக்கிட்ட வருதுக்கு அப்ப இதால இப்ப இந்த ஒண்டு வந்து பாருங்க இந்த ஓர்கானிக் மெட்டீரியல் இல்லாத போறதால தண்ணிக்கு பிரச்சனை நீங்க அதுக்கெல்லாம் தண்ணிக்கு ரெண்டு பிரச்சனை இருக்கு தெரியும் இப்ப எங்களுடைய ஆறுகள் வந்து ரெண்டு விதமான ஆறுகள் இருக்குது ஒண்டுங்க மலையில இருந்து வாரது மழை பெய்யுது அந்த கிளேசியா கரைஞ்சி வாரது ரெண்டாவது சும்மா காட்டிலேயே ஆறு வரும் என்னென்று காட்டிலே ஆறு வருதுன்னால் இந்த மரங்கள் இருக்கல்லோ மரங்கள் அந்த ஓர்கானிக் மெட்டீரியல் தண்ணியை பிடிச்சி வச்சிருந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமா விடும் அப்ப அது ஆறு வரும் அப்ப இந்த தண்ணி வந்து அதுகள் இல்லாம எல்லாம் அடிச்சு கொண்டு போகும் ஓர்கானிக் மெட்டீரியல் இல்லாட்ட அப்ப தண்ணி பிரச்சனை ஒன்று ரெண்டாவது நீங்க காபனி எடுத்து பாருங்க இப்ப கார்பன் டை ஆக்சைடு உண்டு ஓசோன் உண்டு வெஹிக்கிள்ஸ் உண்டு கணக்க எல்லாம் கதைக்கலாம் ஆனா சொயிலில வந்து தேர்ட்டி முப்பது வீதமான உங்களோட வளிமண்டலத்துல காவனை அது சேவ் பண்ணும் எடுத்து வச்சிருக்கும் அதுல எல்லாம் ஓகானிசம்ஸ் இருக்குது இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் தானே மரத்துல என்ன நடக்குதுண்டு எங்களோட சுவாச பையே மரத்துல தானே இருக்குது என்னண்டு நாங்க பிரீத் பண்ற கார்பன் டை ஆக்சைடு அதை எடுத்து அது ஆக்சிஜனை தருது என்ன அப்ப அந்த ஆக்சிஜன் இப்ப முந்தி நாங்கள் மில்லியன் மில்லியன் பில்லியன் இயர்ஸுக்கு முதல் ஆக்சிஜன் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆயிருக்கு இல்லையே இந்த மரத்தால தான் அப்படி வந்து நாங்க வாழ்றதுக்கே காரணம் இதுதான் அப்ப காபன் உண்டு தண்ணி உண்டு மற்றது எங்களோட ஃபுட் உண்டு மற்றது இப்ப வாழ்வாதாரம் ஃபார்மர்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா கல்யாண கஷ்டம் எல்லாம் இங்க இங்க யூகேலயே எத்தனை பேர் சூசைட் பண்ணிடணும் அதே மாதிரி இந்தியால ஸ்ரீலங்கால எல்லாம் சூசைடு இருக்குது என்னத்தால தற்கொலை இதுகள் அதுகளுக்கு வாழ இயலாது வாழ ஆதாரம் இல்லை அப்ப அதுகள் பிரச்சனை அப்ப இது உண்மையா ஒரு நல்ல ஒரு விடயம் மற்றது நாங்கள் அப்ப அதுக்குத்தான் அவர் என்ன செய்தவர் என்றா இதுக்கு என்ன தீர்வு தீர்வுக்குத்தான் அவர் வந்து அந்த திட்டத்தை வகுத்து அந்த வெப்சைட்டை கொண்டு வந்து அதை ரிசர்ச் பண்ணி எல்லா சயின்டிபிக் யுனைடட் நேஷனோட சேர்ந்து தான் இப்ப இந்த ஆக்சன் நடக்குது மற்றது பாப்போம் மண் மண்ண நாங்கள் பூமாதேவி என்று சொல்றோம் நாங்கள் ஏன் சொல்றோம் நாங்கள் இப்ப நாங்கள் அம்மா அந்த வகுத்துக்கு இருக்க அம்மா தானே எங்களுக்கு ரத்தம் தந்தவர் அம்பளைக்கல் கோடால ரத்தம் வந்தது அப்ப இப்ப ஒரு மாங்கொட்டிய நட்டா மண்ணுக்கு இல்ல அது மரமா வளரும் என்ன அப்ப அந்த மண் தான் அந்த உயிரை கொடுக்குது என்ன அப்ப அப்ப அது மண் ஒரு உயிர் உள்ளது உயிர் உள்ள இது சாமா நாங்களா தான் இதை இங்க வந்து டேர்ட் என்று சொல்றது கால பட்டா கையில பட்டா கழுவோணும் மண் தெரியும் இப்ப ஒரு உதாரணத்துக்கு மண்ணின் சக்தியை பார்ப்போம் இப்ப இங்க வெஸ்டர்ன்ல இருந்து இந்தியாக்கோ சிலோனுக்கோ ஆயுள் வேத மருந்து இந்த ஒரு மருத்துவம் மாறாதாக்கள் ஆயுள் வேத சித்த வேதத்துக்கு போனா அங்க மட் பாத் கொடுக்குறவே என்ன சீரால பூசி மண் அதுக்கு என்ன காரணம் அந்த மண்ணுக்கு மாத்திர தன்மை இருக்கு வருத்தங்களை மாத்திர தன்மை இருக்கு அப்ப நாங்கள் சுகமா இருக்கணும் மண்டால் மண்ணோட தொடர்பு வரணும் இங்கதானே தொடர்பு வரக்கு சந்தர்ப்பமே இல்லை அப்ப ஒன்று செய்யலாம் நீங்க அந்த வெறுங்காலோட இந்த காணியல் இதுகளுக்கு இல்ல அந்த உங்களோட கார்டன்ல நடக்கிறது பார்த்து நடவுங்க என்னன்னா முள்ளுக்கு இருந்தா குத்தி போடும் முள் இல்லாத நேரம் நடக்கும் எனக்கு ஞாபகம் நான் சின்னல்ல பள்ளிக்கூடம் போயிருக்கியோ விளையாட இருக்கியோ சிலிப்பரோ ஷூவோ கிடையாது சும்மா தான் விளையாடினாங்க ஆனா அந்த நேரம் 
அந்த ஹைஜீனிக் ப்ராப்ளம் இருந்தது என்ன எல்லாருக்கும் டாய்லெட் வசதிகள் எல்லாம் இருக்காமல் இருந்தாங்க இப்ப வந்து எல்லாருக்கும் டாய்லெட் வசதிகள் இருக்குது ஆனா சனம் சிலிப்பரோட தான் தெரியும் சிலிப்பரோட வீட்டுக்குள்ளேயே சிலிப்பர போட்டு கொண்டுதான் தெரியும் மக்கள் அதால இந்த சப்பாத்து ரப்பர் பிரச்சனைகள் வருத்தமைக்கு காரணமே நாங்கள் செய்கிற விஷயங்கள் தான் அப்ப மண்ணோட தொடர்பு ஒன்றும் நடக்கலாம் சரி எனக்கு நடக்கையில அது கார்டன் இல்லை அது இல்லை என்றாலும் ஒரு பொட்டுக்குள்ள ஒரு பிளான்ட வச்சு அந்த மண்ணோட தொடர்பு ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க வந்து தொட்டு கொண்டிருந்தா நல்லது சரி எனக்கு எங்களுக்கு சத்குரு வந்து ஒரு யோகா வந்து அஞ்சு ஐம்பூதங்களோட எப்படி தொடர்பாகிற என்ற யோகாவுக்கு வந்து மண்ணிலேயே கரைச்சி பொட்டு வைக்கிறது உங்கள சக்கரங்கள்ல பொட்டு வச்சு தியானம் செய்கிறனா அப்ப பாருங்க அப்படியான ஒரு நிலைமை மண்ணோடையே வாழ்ந்து மண்ணோடையே இருந்த எங்களுக்கு இப்படி தொடர்பு கொள்ள வேண்டியா இருக்குது அப்ப அதுதான் இந்த நீங்கள் எங்கள வாழ்வாதாரத்துக்கு இந்த மண் வலு முக்கியம் அதோட ஆஹ் சரி இப்ப ஆன்மீகத்துக்கு வருவோம் உங்களுக்கு தெரியும் தானே பை ஐம்பூதங்கள்ல ஒன்றும் மண் எந்த மண் வந்து எங்களோட உடம்புல மண் இப்ப இது எடுத்தா சத்குரு சொல்லுவார் என்னன்னா ஆஹ் ஒவ்வொரு தரும் ஒவ்வொரு மண் குவியல்கள் ரெண்டு ஒரு வித்தியாசமான மண் குவியல்கள் ரெண்டு அதோட ஆஹ் பூமி தாய் வந்து எங்களுக்கு கடன் தந்திருக்கிறாய் இத கடன் தந்திருக்கிறா திருப்பி எடுக்க திருப்பி எடுத்துருவா எல்லாத்தையும் என்ன திருப்பி நாங்கள் மண்ணுக்குள்ளதான் போறது இதே ஆயிரம் தரம் எங்களுக்கு ஆக சொல்லி இருப்பினோம் ஆனா அது எங்களுக்கு விளங்குற இல்ல என்றபடியால் நீங்க அந்த வெப்சைட்டுக்கு போய் இன்னும் விவரமா நீங்கள் அதுல அந்த வெப்சைட்ல பாருக்கோ முந்தி நாங்க சின்ன நேரிக்கை உங்களுக்கு ஞாபகமோ தெரியாது அந்த தோட்டங்கள்ல வந்து மாடு கட்டுறது இப்ப அந்த 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 ஒரு பத்து பதினஞ்சு மாடு வச்சிருக்கிறாக்கள் வந்து கொண்டு கட்டிட்டு ஏ காலமே அவுட்டு கொண்டு போயிடும் அப்ப அதுல வந்து அந்த அது இந்த சலம் வந்து சாணி வந்து சேர்ந்து அதுக்கு ஒரு உரமா மாறும் அதே தான் இப்ப அமெரிக்கால சைனாவில எல்லாம் பாலவனமா இருந்த இடங்களை நல்ல சோழ இதால மாத்தி இருக்கணும் என்னென்னு மாத்திச்சு நம்ம என்றா இந்த கேட்டல்ஸ மாட ஆடுகளை விடுறது அத மூன்று நாளைக்கு அதுல விட்டுட்டு புற சிக்ஸ் மந்த்துக்கு அதுல ஒன்றும் பாவியாம விடுவோம் வச்சா அது தானாவே அந்த சலம் இதுகள் எல்லாம் போட்டு அப்படி அந்த வெப்சைட்ல வடிவா போட்டிருக்கணும் இதுகள் எல்லாம் இப்ப ஒரு கனகாலமா செய்து கொண்டு வரையணும் ஆனா எல்லாருக்கும் அந்த விழிப்புணர்வு வரையணும் என்னபடியா நீங்க அந்த வெப்சைட பார்த்து உங்களால செய்யக்கூடியதுல செய்யுங்கோ மற்றது மண்ணோட தொடர்பை வையுங்கோ அதுங்கட பூமாதேவி அப்ப ஒரு தொடர்பு இருந்தா ஒரு அம்மாவிட கெப்ப பாய்க்குல இருக்கிற மாதிரி இருக்கு மங்களுக்கு ஆஹ் இனி இது இதுல ஆஹ் வேற ஏதாவது உங்களுக்கு கேள்வி இருந்தா கேட்கலாம் மிகவும் நன்றி டாக்டர் ரத்னம் கௌரிபாலன் அவர்களே மிகவும் அருமையான பேச்சு பூமா தேவியை எப்படி நாங்கள் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று அருமையாக விளக்கமாக சொல்லியிருந்தீர்கள் இதில் நாங்கள் கணக்க படிக்க வேண்டிய பாடங்கள் இருக்குது மற்றது சத்குரு செய்கிற வேலையே நீங்கள் சொல்லியிருந்தீர்கள் வேறு நான் பல இடங்களில் நான் ஃபாலோ பண்ணி பார்த்துருக்கிறேன் பல இடங்களில் நல்ல வேலைகள் செய்து கொண்டிருக்கின்றார் ஸோ நாங்கள் மண்ணை காப்பாற்றுவது இவ்வளவு முக்கியம் என்பதை விளங்கப்படுத்தியதற்கு நன்றி இன்று நாங்கள் இன்று இருக்கும் வந்திருக்கும் மெடிடேட்டர்ஸ் எங்கள் சபையோருடன் அவர் என்ன சொல்ல போகிறார்கள் என்று கேட்டு பார்ப்போம் நான் டாக்டர் கௌரி பாலன் சொன்ன சில விஷயத்துல காம்ப்ளிமெண்டரி இன்ஃபர்மேஷன் கொஞ்சம் தருவோம்னு பார்க்குறேன் அவர் அருமையா நீங்க ஸ்வீட் பண்ணுவீங்க மேன் அவர் அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் என்னபடியா நான் அது அதில் கம்ப்ளிமெண்டரியாக கொஞ்சம் சொல்லுவோம்னு பார்க்குறேன் இந்த மண்ண இவர் யார் விஞ் விவசாய விஞ்ஞானி நம்மாழ்வார் நடுக சொல்வார் ஒரு புடி ஒரு புடி மண்ணில் உலகத்தில் இருக்கிற சனத்தொகையிலும் பார்க்க அதிகமான நுண்ணுயிர்கள் வாழுதுண்டு அந்த நுண்ணுயிர்கள் இல்லை என்றால் மரங்கள் அழகாக வாழ இல்லாது இப்போ அந்த காலத்தில் ரெண்டாவது உலக மகா யுத்தம் முடிஞ்ச உடனே நிரம்ப நாடுகளில் இந்த குண்டுகள் தயாரிக்கிறதுக்கு யூரியா அமோனியா 
போன்ற உப்புகள் மிச்சமா இருந்திருந்திருக்கு ஏன்னா யுத்தம் முடிஞ்ச உடனே அந்த உப்புகள் எல்லாம் மிச்சமா இருந்ததா போல சில அமெரிக்க விஞ்ஞானிகள் அஹ் இந்த உப்புகளை மரத்துக்கு கொடுத்தா அதுல உள்ள என்பிகே என்று சொல்லுவாங்க நைட்ரஷன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் இந்த மூன்றும் அஹ் நேரடியாக தாம் வேறுக்கு கொடுத்தா அது பயன் தரும் என்று சொன் சொன்னா போல அது காது காசோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் எல்லாரும் ஏற்றுக்கொண்டு அதை தொடங்கினாங்க ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முதல் நாங்க விவசாயம் படிக்கிற காலத்துல மெல்லமா தொடங்கிட்டது அதுல இருந்து இந்த இந்த என்பிகே அஹ் அதுகளெல்லாம் போன உடனே முந்தி ஆய் பத்தாயிரம் வருடமாக இந்த விவசாயம் டெவலப் ஆயிருந்திருக்கு ஆனா ஐம்பது வருஷ வருஷத்துக்கு முதல் நடந்த இந்த பிரச்சனையால அதுல இருக்கிற நுண்ணுயிர்கள் எல்லாம் இறந்து ஏன்னா நுண்ணுயிர் காபன் அத கரிமங் கரிமங்களை பிரிக அடைய செய்து அதை பிரிச்சு அஹ் ஒலிகோ எலிமெண்ட்ஸ் அஹ் ஊட்ட ஊட்ட தக்கத்துக்கு தேவையானது ரெண்டு விதமான பெருமளவுல வேண்டா என்பிகே அதை விட ஒலிகோ எலிமெண்ட்ஸ் சொல்லி ஃபெரிக் மேக்னீசியம் பொட்டாசியம் சல்பர் அப்படியானது எல்லாம் இருக்கும் போரன் எல்லாம் அப்ப அதுகளை மண் நுண்ணுயிர்கள் தான் அந்த இத வேறுக்கு கொடுக்கிறது அத இந்த உப்பு இத உப்புன்றதான் நாங்க அந்த காலத்துல சொல்லுவோம் இந்த உப்ப இதுல போட்ட உடனே நுண்ணுயிர்கள் எல்லாம் செத்து போச்சு அப்ப மண் மண்ண மலராக்குற தன்மை இந்த பெரும் கோபரேட் சொசைட்டிஸால நடந்தது அதனால மண்ணின் இயல்பு அந்த நுண்ணுயிர்கள் எல்லாம் இழந்து மண்ணின் இயல்பு மாறி போயிட்டுது காற்றுல மண் காற்று மண் தான் உலகத்துல திறமான மண் அதை விட சில மண்ணுகள் வண்டல் மண் என்று சொல்லுவாங்க குளத்து கரையில குளத்துக்கு அடியில் இருக்கிற மண்ண குழந்து வழி போட்டா அஹ் அது நல்லா வரக்கூடியதா இருக்கும் மேத மேல் மண் மேல் மண் எல்லா ஆஹ் கீழ் மண்ணிலும் பார்க்க முதல் ஒரு அடி ஆழத்துல உள்ள மண்கள் எல்லாம் நுண்ணுயிர்களோட இருக்கும் மண்ணில நுண்ணுயிர்கள் மாத்திரம் இல்ல விதமான வேற உயிர்களும் இருக்கும் உதாரணமா நெமட்டோட்ரன்ஸ் என்று சொல்லி ஒரு உயிர் இருக்குது மற்றது கரையான் இருக்குது எறும்பு இருக்குது அடுத்தது ஆஹ் அடுத்தது மண்புழு இருக்குது மண்புழு மண்புழு இப்ப உலகத்துல இப்ப அமேசன் நதி காடுகள் எல்லாம் உலகத்தின் இருதயம் என்று சொல்லுவாங்க அந்த இடங்கள்ல வாழ்ற நுண்புழு மண் மண்புழுவும் கரையானும் தான் அப்படியான பெரிய ஆஹ் சக்தின சத்து உள்ள மண்ணாக வளர்த்து அங்க நிரம்ப பெரிய காடு உலகத்தின் பெரிய காடு உலகத்தின் சுவாசம் அங்க இருந்தான் தொடங்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஒரு காலத்துல சகாரா ப பாலவனமும் காடா இருந்தது என்றும் பெய்ந்து அஹ் அது தண்ணி அஹ் நதியின் ஓட்டம் மாறி போக அது இப்ப அஹ் மணலா மாறிட்டு என்றும் அக்கு அடியில பழைய கா பழைய அந்த ச கரி என்ன காபன் நிறந்த மரங்கள் இந்த காபன் அடியில போய் பல பல ஆண் பல மில்லியன் ஆண்டுகளாக இருந்து இன்றைக்கு பெட்ரோல் எடுக்கக்கூடிய இடமா மாறி இருக்கின்றதும் அப்ப இதுகள்ல இருந்து இந்த கரிம என்ன கௌரி பாலன் ஐயா சொன்ன மாதிரி இந்த கரிமம் இருக்கிறத பத்தி அழகா சொன்னீங்க அது கட்டாய முக்கியம் நான் இது அனலைஸ் பண்ண ப்ரிப்பேர் பண்ணாதபடியா எனக்கு வடிவா சொல்ல தெரியல நான் காம்ப்ளிமெண்ட்ரியா தான் சொல்றேன் அடுத்தது சொல்ல வேண்டிய விஷயம் ஜெனட்டிக் ஒரு நேட்டிவ் சைடுல கனகாலமா பத்தாயிரம் ஆண்டுகளாக ஒரு இடத்துல பயிர் செய்யற போது வர்ற போது அது ஜெனட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் வந்திருக்கும் ஜெனட்டிக் ஒரு ஒரு கம்போசிஷன் வந்திருக்கும் அது சூழலோட சேர்ற போதுதான் அது இந்த உண்மையான இயல்புகள் அந்த தாவரத்துக்கு வரும் உதாரணமா ஆஹ் கௌரிய பாலன் சொன்ன மாதிரி நாங்க பத்து வருஷத்துக்கு ஐம்பது வருஷத்துக்கு மேல் சாப்பிட்ட கரட் இப்ப ஆஹ் கிடைக்கிறது இல்லை காரணம் இந்த இந்த என்வாயன்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் மாறி இருக்கு ஜெனட்டிக் மாடிபிகேஷன் இல்லாட்டாலும் என்வாயன்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்க வேணும் என்னென்றா மேக்சிமம் ப்ரொடக்ஷனுக்கோ அல்லது உண்மையான குணாதிசயத்தோட ஒரு பொருள் சாப்பிட்றதுக்கோ எங்களுக்கு என்வாயன்மெண்டல் இன்ஃபுளன்ஸும் இருக்கணும் என்னன்னா என்வாயன்மெண்ட் அண்ட் ஜெனட்டிக் இன்டர இன்டராக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஆஹ் ஆகவே அது அது அப்ப மண்ணை நாங்க மிகவும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டியதுல முக்கியம் 
பைபிள் கூட பண்டிலிருந்து பிறந்தாய் மண்ணுக்கு திரும்பி செல்வாய் என்று கடவுள் சொன்ன மாதிரி பைபிள் எழுதப்பட்டிருக்கு மனிதனை உருவாக்கினதே மண்ணின் ஒரு பகுதி எடுத்து தனது ஆவியை ஊற்றினர் அதுக்கு பிறகு உயிர் வந்தது பைபிள் சொல்லுது ஆகவே ஒரு நல்ல அருமையான சப்ஜெக்ட் மண்ணை பற்றி இன்னும் ரொம்ப செய்ய வேண்டும் என்று உங்கள்கிட்டையும் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கு இந்த சர்க்குரு ஐயாட இதுகளை போய் பார்க்கறதுக்கு இன்னும் மேலதிகமாக நாங்கள் அதை பற்றி ஆராய்வோம் மண் மிகவும் முக்கியமான ஒரு சாமி நன்றி ஐயா மிஸ்டர் குமாரசாமி பிள்ளை வணக்கம் அனைவருக்கும் டாக்டர் கௌரிபாலன் அவர்கள் எங்களுக்கு மிக முக்கியமான தகவலை தந்தார் எனக்கு உலகாலம் மணலுக்கும் மண்ணுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாம இருந்தது இப்பதான் தண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடு அது உலக முக்கியமான வேறுபாடு என்பதை எடுத்துக்கொண்ட அதுக்கு நன்றி அடுத்ததாக கரிமம் இல்லாத உணவுகளைத்தான் நாங்கள் இப்ப சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் எடுத்துக்காட்டாக இப்ப நாங்கள் எடுக்கின்ற பால் பசுவின் பால் முஞ்சின மாதிரி இல்லை ஏன்றால் பசுவுக்கு இப்ப தீரிய புல்லு கொடுப்பது கிடையாது புல்லு கொடுத்தா அதுவும் கரிமம் இல்லாத ரசாயனம் கலந்த புல்லா இருக்கு ஆகையினால் இன்றைய உலகத்துல உணவு எல்லாம் ஒரு கலப்படமாக இருக்கின்றது அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் ஆனால் எங்களுடைய பிரச்சனை என்றால் எங்களுக்கு பிரச்சனை என்னன்னு தெரியும் ஆனால் அதுக்கு என்ன தீர்வு என்று என்று என்றதுதான் ஒரு தடவை சொல்றாரு இல்லை உங்களுடைய கருத்து என்னதை பற்றி என்ன கேட்குறீங்களோ ஓ உங்களை தான் கேட்கிறேன் இப்ப என்னென்ன மேல இப்படியான கலப்படங்கள் எல்லாம் இருக்கு எங்களுக்கு பிரச்சனை என்னன்னு தெரியும் ஆனா இதற்கு நாங்க என்ன தீர்வு காண முடியும் அதுக்குத்தான் அந்த சத்குரு செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்னன்னா அந்த ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் இந்த பிரச்சனைகளை விளங்கப்படுத்தி அவ இந்த பொலிசீச மாத்தோணும் என்று நீங்க அந்த வெப்சைட்டுக்கு போனீங்கன்னா நீங்களே உங்களோட பிரைம் மினிஸ்டருக்கு அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்டருக்கு கடிதம் எழுதுறதுக்கு வசதி இருக்கு அதுல அப்ப நீங்க அந்த வெப்சைட்டுக்கு சேவ் சோயில் டாட் காம் அல்லது அப்ப அதுக்கு போனா ஆக்ஷன் ஒன்று இருக்குது அதுல கிளிக் பண்ணீங்களா உங்களோட பேர் அட்டாய் பண்ணா உங்களோட பேர் போட்டே லெட்டர் வருகுது நீங்க எலக்ட்ரானிக்கா அந்த இமெயில் எல்லாம் வரும் பிரைம் மினிஸ்டருக்கு நீங்க பிரைம் மினிஸ்டருக்கு அனுப்பலாம் இப்ப ஏற்கனவே கனை பேர் அனுப்பிட்டுனா ஈஷா வந்து எல்லா இடமும் இருக்கணும் என்றபடியா அவைய எல்லாருக்கும் அனுப்பி இருக்கணும் இப்ப சத்குரு வந்து இந்த விழிப்புணர்வை கொண்டு வந்தபடியா நீங்க அதை செய்யலாம் நீங்க சொல்றது சரி ஆனா கவர்மெண்ட் மாத்திரது எளிதா எளிதான காரியம் இல்லை அதுக்கு எங்களை போட்டாலே தனிப்பட்ட முறையில எங்களுக்கு இதன் மாற்று வழி இருக்கு அரசாங்கம் இதை செய்யா விட்டால் வேற என்ன மாற்று வழி இருக்கின்றது மாற்று வழி என்ன நாங்கள் தான் என்ன மாட்டை வளர்த்து பாலே வந்து குடிக்கணும் அதப்ப எங்களையெல்லாம் இருக்கு இப்ப நாங்கள் அல்ல உங்களுக்கு தெரியும் நாங்க வீட்டுல செய்கிற தோட்டத்திலேயே உருவக்கிழங்கு வந்து வித்தியாசம் கேரட் வித்தியாசம் அப்ப நாங்கள் தான் அதை செய்யலாம் இப்ப வீட்டுல தோட்டம் செய்தா உங்களுக்கு சமருக்கு கட்டாயம் காய்கறி இருக்கும் அதுதான் இன்னொரு வழி ஆனா அந்த பெரிய இதுல மாத்துறதுண்டா இப்ப அதுக்காக கட்டாயம் வந்தா இதை செய்யும் நன்றி நன்றி நாட்டு என்ன அந்த மாடு வளர்ப்பு மாட்டுல கோசலம் கோமயம் என்று சொல்லுவாங்க அது மண்ணுக்கு வளர்த்த கொடுக்குது அதுலயும் நாட்டு மாட்டுண்ட அதாவது இந்தியன் மாடு இலங்கை மாடு நாட்டு மாடுகள் நேட்டிவான மாடுகள்ல இருந்து பிற கோசலம் கோமயம் தான் கூட விளைவ கொடுக்குதுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க உதாரணமா இந்த ஹைபிரிட் அனிமல்ஸிலும் பார்க்க உதாரணமாக ஒரு இருபது லிட்டர் கறக்கக்கூடிய அமெரிக்கா பல நாடுகளில் இருக்கிற மாடு அதை கொண்டு வந்து எங்களோட ஊர்களில் வளர்க்குறதா இருந்தால் அதுக்கு மேய விட்டு வளர்க்க இயலாது இமீடியட்டாக அந்த அந்த உஷ்ண வலயங்கள் எங்களை நாடுகளில் அது மேய விட இயலாது அப்போ கட்டி வச்ச வளர்க்குற போது டவுன்களில் வளர்க்குறதுக்கு அதுக்கு சில நேரத்தில் எண்பது சதவீதம் புல்லு தான் உண்மையாக பாவிக்கணும் ஒரு மாட்டுக்கு அதுக்கு தக்கதான வடிவமைப்பு தான் அது இந்த உடம்புல அது இந்த இறப்பை அமைக்கப்பட்டிருக்குது நாலு இறப்பை அதுக்கு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அப்ப அதை கொண்டு வந் அப்ப புல்லு இல்லையன்ற உடனே அதுக்கு நாங்க கஞ்சி கான்சன்ட்ரேட் ஃபுரூடுகள் தவிடு அப்படியான கலவைகள் தான் கொடுக்கறது பாலை எடுக்கிறதுக்காக அதுல இருந்து நிரம்ப இப்ப நாலு வயத்திலையும் இருக்கிற நுண்ணுயிர்கள் தான் இந்த புல்ல சமீபாட அடைய பண்ணி பாலாக்குறது ஆனா அப்படியான இந்த ஹைபிரிட்டுகளால உயர்ந்த இதுகள்ல இருக்கிற 
அது என்ன நுண்ணுயிர்கள் இல்லாததால அதன் அதன் அதுல இருந்து பெறப்படுற கோசலமும் கோமயமும் நுண்ணுயிர் இல்லாம வர்றதால அது அப்படியான மாடுகள்ல இருந்து பெறப்படுறது எங்களை வள நாட்டில் வந்து மண்ணில் வளர்த்த கூட்டாது அப்போ ஓகேனிக் கல்ச்சர் ஏதாவது பிளான் பண்ணணும் மாதிரி இருந்தால் நாட்டு மாடுகள் நாட்டு ஆடுகள் நாட்டு கோழி நாட்டு பன்றி அப்படியான இதுகளுக்கு இருந்தால் நாங்கள் செய்யணும் அதில் இருக்கிற அந்த என்ன எருக்களை ஒவ்வொரு இதுகளுக்கும் ஒவ்வொரு விலங்குகளுக்கு தக்கதாக எருகள் எருகில் இருக்கிற உணவு சத்துக்கள் ஊட்டச்சத்துக்கள் எல்லாம் மாறுபடும் உதாரணமா இப்ப கோழியில இருக்கிற இரு ஆற்றில இருக்கிற இருவிலும் பார்க்க வித்தியாசமா இருக்கும் அப்ப நாங்க ஓகேனிக் ஓகேனிக் இது செய்யற போது இப்படியான இதுகளை கவனத்துல கொள்ளணும் அடுத்தது இந்த மண்புழு தயாரிக்கிறதுல இப்படியான இரு போடுறது அதுலயும் கினி கோழிண்ட ச எருவிலிருந்து மண்புழு உரத்தை தயாரிக்கிற போது கூட விளைவுகளை நல்ல விளைவுகளை எதிர்பார்க்கலாம் எல்லாம் சொல்லப்படுது அப்படி கன விஷயங்களை நாங்கள் அதுக்குள்ள செல்ல செய்ய வேண்டியிருக்கும் ஓகேனிக் இதுகள் ஒரு ஒரு நாட்டு விதைகளோட ஓகேனிக் கல்ச்சர் செய்கிற போது அதில் உண்மையான நல்ல உணவு ஊட்டமும் ச அதில் அந்த ருசியும் மாறாமல் இருக்கிறத நாங்கள் சரி கண்டிருக்கிறோம் மற்றது எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி இருக்கும் இந்த ஓகேனிக் கல்ச்சரை பெரிய அளவில் செய்யலாமா பெரிய அளவில் செய்ய முடியாது தான் ஆனா எங்களை ஊர் நிலைமையில நாங்க செய்யலாம் என்னன்னா துண்டுபட்ட நிலங்கள் எங்களை ஊர்களில் இந்தியாவில் என்னான்ன இலங்கையில் என்னான்ன மற்ற ஆசிய நாடுகள்ல என்னான்ன துண்டுபட்ட நிலங்கள் ஆகவே அந்த இடங்களுக்கு ஓகேனிக் இதுகள் கல்ச்சர் கூட மற்றது ஆராய்ச்சிகளையும் சொல்லுது கன்வென்ஷனல் மெத்தட்ல பார்க்க ஓகேனிக் கல்ச்சர் மலிவாகவும் கூட அதிக விளைச்சல் உடையும் எடுக்கலாம் என்று ஆகவே வடிவ பிளான் பண்ணினா நாங்க அதுகளை செய்யலாம் ஆனா ஒன்று மாத்திரம் சொல்றோம் இப்போ உள்ள நிலைமையில அமெரிக்கா தான் முன்னிலையில இருக்கிற நாடு அது ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு அமெரிக்க விவசாயி ஐம்பது பேருக்குரிய சாப்பாடு வருஷத்துக்குரிய ஐம்பது பேருக்குரிய சாப்பாட்டை தயாரிக்கிற நேரத்துல இலங்கை இந்தியா போன்ற வளர்ந்து வர நாடுகள்ல இருக்கிற ஒரு விவசாயி தனது குடும்பத்துக்கே ஒரு வருஷத்துக்குரிய உணவை தயாரிக்க முடியாம இருக்கிறது தன காரணங்கள் இருக்கும் இந்த காரணங்கள் எல்லாத்தையும் நாங்க முன் யோசிச்சு அதுல கணக்க விஷயங்கள் உள்ள போக வேண்டி இருக்கும் நான் விவசாய பட்டதாரி மாத்திரம் இல்ல நாற்பது ஐம்பது வருஷமாக விவசாய துறையிலேயே ஈடுபடுறபடியா அதை பின்ன பெரிய அகலமான அவேர்னஸ் எனக்கு இருக்குது ஆனாலும் நிரம்ப படிக்க வேண்டி இருக்குது நிரம்ப சிந்திக்க வேண்டி இருக்குது உண்மையின்படி எங்களை நாட்டு இனத்துல சொல்லுவாங்கள் இந்தியாவில் மாத்திரம் பத்தாயிரம் இதுக்கு மேற்பட்ட நெல் வகைகள் இருந்தது இப்ப கொஞ்ச கா ஐம்பது வருஷத்துக்கு முதல் ரெண்டாயிரம் குறைஞ்சு இப்ப பத்து பத்து நெல் வெரைட்டிஸ் தான் வந்திருக்கேன் ஏனென்றா அந்த உரத்துக்கு தக்கதாக விளைவை ஏற்படுத்துறதுக்கு அவங்க புதிய இனங்கள் என்று கண்டுபிடிச்சு இவங்க எல்லாம் மிக பொருளாதாரத்துக்கு நோக்கி முன்னேறதால தாங்க லேபரட்டரியில கண்டுபிடிக்கிற இனங்கள் பத்து தான் இப்ப பத்து இல்லையண்டா இந்த ஜூரியா போடாட்டி அந்த பத்தும் வடிவா வேலை செய்யாது ஆனா நாட்டு மாற்று நாட்டு இனத்துக்கு இப்ப என்ன மொட்டை கருப்பன் என்ற ஒரு இனம் இந்த இலங்கையில கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதுக்கு அஹ் ஓகேனிக் ஓகேனிக் மெட்டீரியல்ஸ் போட்டா நல்லா வளரும் ஜூரியாவிலும் பார்க்க என்னண்டா அது இன்னும் அஹ் நாட்டு மா இனமாக இருக்குது அப்ப நாட்டு இனங்கள் ஸ்ட்ரீட் பேங்குகள் எல்லாம் நாங்க டெவலப் பண்ண வேண்டியது நிரம்ப விஷயங்கள் இருக்குது நான் சும்மா அவேர்னஸ்க்காக வேண்டி வளர்த்து சொல்லி இருக்குது நன்றி நன்றி அடுத்ததாக நடராஜா மாஸ்டர் அவர்கள் டாக்டர் ஜெகநாதன் நடராஜா ஃப்ரம் யூகே ல இருந்து பேச வந்தார்கள் பேசுங்க சார் வணக்கம் டாக்டர் கௌரி பாலன் எங்கள எல்லாருக்கும் கண்ணை திறந்து விட்டார் என்று தான் சொல்லணும் நானே யோசிச்சு நான் ஒரு நாங்கள் ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் டிகிரி உள்ளவர் இதுல பேச சொல்லுவோன்னு நானே சந்தோகித்து நான் தேவா மாஸ்டரும் அக்ரிகல்ச்சர் கிராஜுவேட் போல தெரிஞ்ச அவரே சொல்லிவிட்டார் அதாவது அவர்களுக்கு தான் இதை இன்னும் எங்களை அவரை ஒரு முறை எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு டே ஒரு டே ப்ரெசன்டேஷன் செய்தா நல்லா இருக்கும் அதாவது இந்த 
நாங்களும் தமிழ் மீடியத்தில் படிக்க வைக்கல ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி என்ற ஒரு ரசாயனவியல் அதுக்கு என்ன தமிழ் என்று மறந்து போய்விட்டேன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கரிமம் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி என்ற சப்ஜெக்டுக்கு என்ன தமிழ் பேர் இருந்தோ தெரியாது மற்றது வந்து உடம்புல இருக்கிற நுண்ணுயிர்கள் இந்த அவேலண்ட ஜெனட்டிக் இதுவும் எங்களுக்கு எங்களோட சேர்ந்து வேலை செய்யுது அப்ப ஒரு ஜீனோ வந்து சொல்லுகிறார் அப்ப எங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் தாய் தந்தையான வார ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் மட்டும் இல்ல அதோட நாங்கள் என்ன சாப்பாடு சாப்பிடுறோமோ அதுக்கு தக்க மாதிரி அந்த இன்டெஸ்டைனல் ஃப்ளோரா என்று சொல்வது அதாவது இந்த குடல்ல இருக்கிற நுண்ணுயிரனுடைய ஃப்ளோரா என்பது சமுதாயம் அது மாறி கொண்டு வேணும் அதான் நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த எந்த இங்க வந்து இந்த கால்நடையே என்ன இதுகளெல்லாம் போட்டு செயற்கை உணவுகளோ இதெல்லாம் ஜெனட்டிக் மாடிஃபை இதுகளையும் போட்டு ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்து அது இன்டர்நேஷனல் போற மாறிவிடும் அப்ப நாட்டில் வாழ்ற ஊர்கோழி இதுகள் வந்து இயற்கையா உணவை சாப்பிட்டபடியா வேண்ட இன்டர்நேஷனல் ஃப்ளோராவும் நல்லா இருக்கும் அது மட்டுமில்ல இந்த ஃபர்டிலைஸ் இதெல்லாம் சிந்தட்டிக் யூரியா நினைக்கிறேன் அப்ப அது வந்து நேச்சுரல் இல்லை இல்ல அதாவது இந்த எரு சாணி என்றது அதோட சேர்ந்து நுண்ணுயிரிலும் போறபடியா அதுதான் ஐடியலா இருக்கும் நாங்கள் முந்தி எல்லாம் படிச்ச நாங்கள் என்ன வரம் உயர நெல் உயரும் நீர் உயரும் நீர் உயர நெல் உயரம் நெல் உயர குடியேறும் குடியேற கோன்னு சொல்லி அப்ப வரம்பு இல்லை இப்ப தரம் உயரும் அதுலதான் எல்லாம் பிழைக்கிறது தரம் என்று சொல்லி இருக்கல நான் இதை பலமுறை சொல்லி இருக்கிறேன் இந்த பழுசீஸ் என்ற எந்த ஒரு கட்டமைப்புக்கும் அதுக்குள்ள அடிப்படைய மூலம் வந்து தரமா இருக்கும் அப்ப இந்த கொள்கை எழுதலும் அப்படித்தான் அதுல அடிப்படை தரமா இல்லாட்டி கொள்கை சரியில்லை அதை மாத்த மாட்டியதான் மற்றொரு பழைய பாட்டு ஒன்று இருக்கிறது அந்த பாட்டு இந்த ஆரம்ப மறந்து போன அதுல ஒரு வரி சொல்லுது சாமி மறுத்தாலும் பூமி தெரிந்துடும் தகுந்த பலனை என்று நான் நினைக்கிறேன் அந்த பாட்டுக்கு பேர் செய்யும் தொழிலே செய்வோம் திறமைதான் நமக்கு செல்லும் என்று சொல்லி அப்ப சாமி தராட்டியும் பூமி தங்களை காப்பாற்றும் அந்த பாட்டுல நல்ல ஒரு வரி இருக்குது இதெல்லாம் யோசிச்சோன்னா நான் தமிழ்ல இருக்கிற அருமையா இப்பதான் எனக்கு விளங்குது இனிமே நல்ல ஒரு பேச்சு எங்கள் எல்லாருக்கும் கண்ணை திறந்து விட்டது என்று சொல்லணும் அது மட்டும் இல்ல அக்ரிகல்ச்சர் தேவா அப்படி என்றால் எங்களுக்கு ஒரு 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 உரையாற்றினால் எல்லாருக்கும் பயனாக இருக்கும் என்று சொல்லி முடிக்கிறேன் வணக்கம் நன்றி நன்றி இந்த நேரத்தில் நான் இன்னொன்று இன்னொன்று சொல்லணும்னு நினைச்சேன்னா இந்த குப்பைகளை குப்பைகளை நாங்க வெறுக்கிறது இப்போ கொஞ்சம் காலமாக ஆனால் உண்மையா குப்பையை நாங்க கம்போஸ்ட் ஆக்கி அத மண்ணுக்கு செலுத்துறது எவ்வளவு சிறந்தது என்றதை எங்களை பண்டை தமிழர்கூட அந்த மேலே உடந்திருக்கிறாங்களே ஏனென்றால் இப்ப நாங்க சொல்ற மூதேவி என்ற ஒரு ஒரு தெய்வம் அந்த காலத்துல மூத்த தேவி என்று தமிழர்களால கொண்டாடப்பட்டது மூத்த தேவியில வேலையே இந்த குப்பைகளை கூட்டுறது அவ அவ வச்சு கோயில் கும்பிட்ட காலங்கள் கழிப்பட்டிருக்கிறோம் இப்பயும் இந்தியாவில சில கோயில்கள் மூத்தது மூ மூத்த தேவிக்கு கோயில் இருக்குது அவ அது இந்த சின்னம் காகமும் விளக்கு மாறும் நீங்க போய் பார்க்க முடிஞ்சா பார்க்கலாம் என்னடா குப்பைகள் எவ்வளவு முக்கியம் அது உணவு சங்கிலியில அல்லது பயிர் செய்கையில விவசாயத்தில் எவ்வளவு முக்கியம் என்றது அந்த கால தமிழன் உணர்ந்து இருக்கிறான் அதனால மூத்த தேவி என்ற பேர் வச்சு அதை கும்பிட்டு இருக்கிறான் இப்ப மூத்த தேவி புறக்கணிக்கப்பட்டு மூதேவி ஆயிட்டு ஆகவே அவ இன்னும் நாங்க நிரம்ப பெரிய இப்படியாக கதைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்கு தமிழன் பண்பாடு தமிழன் ஆதி கால இதுகள் வளமைகள் விவசாய முயற்சிகள் உணவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம் என்று நல்லது உழைப்பில்லாதவனுக்கு சாப்பிட உரிமை இல்லையான்னு சொல்லுவாங்க உழைக்க உலகுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம் வீடுகள் உண்டு உறங்குவோரை நிந்தனை செய்வோம் மிகவும் நன்றி வரையாரம் பேசி இருக்கிறேன் பேசலாம் அல்லாட்டி நான் ஒரு அறிவித்தலை சொல்லலாம் அடுத்த நிகழ்ச்சியாக சந்திர பிரிய ஜெயக்குமார் அவர்கள் பேசி இருக்கிறார்கள் என்னவர் கொஞ்ச நேரத்தில் அவர் வந்து கடமையும் பொறுப்பையும் பற்றி பேசுகிறார் அதாவது டியூட்டி வேர்சஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை பற்றி ஒரு தலைப்பில் ஒரு நல்ல ஒரு உரையாற்றுவர் நல்ல அனுபவமிக்க பேச்சாளர் அதே போல 
நாளைய நிகழ்ச்சியை சொல்ல விரும்புகிறேன் நாளைக்கு ஒன்பது முப்பது மணிக்கு ஜமுனா தெய்வ தர்ம தர்மேந்திரன் மாஸ்டர் அவர்கள் பேசி இருக்கும் விடையும் தியானம் எனது தேடலும் அனுபவம் பற்றி அவர் பேசுவார் நாளை ஒன்பது மணி ஒன்பது மணி முப்பது மணிக்கு யூகே டைம் இப்ப இந்த பதினோரு மணிக்கு சிட்னியில் இருந்து வந்து மகாதேவ ஐயர் ஜெயராம சர்மா அவர்கள் வாழ்வும் வரவும் பற்றி அவர்மர் உரையாற்ற இருக்கின்றார் இதுதான் இந்த அவருக்கு பேசுகிறது தான் நீங்கள் தொடர்ந்து பேச